ஆண்டவரே பேசும் அடி ஏன் கேட்கிறேன் என் அன்பு மக்களே இந்த நாளில் நாம் உங்களோடு கூட பேச இருக்கின்ற இறை வார்த்தை பவுலடியார் ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ரோமையர் பனிரெண்டு இரண்டு இந்த உலகத்தின் போக்கின்படி ஒழுகாதீர்கள் மாறாக உங்கள் உள்ளம் புதுப்பிக்க பெற்று மாற்றம் அடைவதாக அப்போது கடவுளின் திருவுளம் எது என தேர்ந்து தெளிவீர்கள் எது நல்லது எது உகந்தது எது நிறைவானது என்பதும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என் அன்பு மக்களே இதே ரோமையரினுடைய புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே இருக்கிற முதலாவது வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் சகோதர சகோதரிகளே கடவுளுடைய இரக்கத்தை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டுகிறேன் கடவுளுக்கு உகந்த தூய உயிருள்ள பலியாக உங்களை படையுங்கள் இதுவே நீங்கள் செய்யும் உள்ளார்ந்த வழிபாடு பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே பாவ பரிகார பலிகளாக காளைகள் பலியிடப்பட்டன ஆடுகள் பலியிடப்பட்டன கிடாய்கள் பலியிடப்பட்டன ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தை காளையினுடைய இரத்தமோ ஆட்டினுடைய இரத்தமோ கிடாயினுடைய இரத்தமோ போக்க முடியாது ஒரு விலங்கினுடைய இரத்தம் ஒரு மனிதனை மீட்க முடியாது மனிதனுடைய இரத்தம்தான் மனிதனை மீட்க முடியும் மனிதனுடைய இரத்தம்தான் மனிதனுடைய பாவத்தை போக்க முடியும் ஆகவேதான் நாம் காலம் நிறைவுற்ற பொழுது நம் ஒரே பேரான மகனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினோம் கல்வாரி சிகரத்திலே இம்மனுக்குளத்தின் பாவங்களையெல்லாம் தன் மீது சுமந்து அந்த சிலுவையிலே தன்னையே பரிகார பலியாக ஒப்பு கொடுத்து உங்களை மீட்டார் இன்று நீங்கள் நமது பிள்ளைகளாக மீட்படைந்த பிள்ளைகளாக வாழ்வின் பிள்ளைகளாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நமது மகனினுடைய இரத்தத்தினால் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட மக்கள் ஆகவே என் அன்பு மக்களே இன்றைக்கு நீங்கள் நமக்கு செலுத்த வேண்டிய பலி உங்களை தூய உயிருள்ள பலியாக படையுங்கள் அதுதான் உள்ளார்ந்த வழிபாடு எப்படி உங்களை தூய உயிருள்ள பலியாக நமக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியும் என்பதைத்தான் ரோமர் பனிரெண்டு இரண்டு உங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது இந்த உலகத்தின் போக்கின்படி ஒழுகாதீர்கள் மாறாக உங்கள் உள்ளம் புதுப்பிக்க பெற்று மாற்றம் அடைவதாக அப்போது நமது திருவுளம் எது என தேர்ந்து தெளிவீர்கள் எது நல்லது எது உகந்தது எது நிறைவானது என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமின் அன்பு மக்களே நீங்கள் இந்த உலகத்தின் போக்கின்படி நீங்கள் போக வேண்டாம் உங்கள் உள்ளத்தை புதுப்பியுங்கள் உங்கள் உள்ளத்தை நமது வார்த்தையின் பால் அதை திருப்புங்கள் நமது இறை வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு நாளும் வாசியுங்கள் தியானியுங்கள் அப்போது உங்கள் உள்ளம் புதுப்பிக்க பெறும் உங்கள் உள்ளம் புதுப்பிக்க பெறும் பொழுது நமது திருவுளத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுவீர்கள் நமது திருவுளத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள் ரேமியாவின் புத்தகம் முப்பது இருபத்தி இரண்டில் சொல்லியுள்ளது போல அப்படியாய் நீங்கள் நமது திருவுளத்தை நிறைவேற்றுகிற பொழுது நாம் உங்கள் கடவுளாயிருப்போம் நீங்கள் நம் மக்களாய் இருப்பீர்கள் ஒருவன் உலகமெல்லாம் தனதாக்கி கொண்டாலும் தன் ஆன்மாவை இழந்துவிட்டால் என்ன பயன் ஆம் தகப்பனே அதிகாலையில் எவன் என்னை தேடுகிறானோ அவன் கண்டடைவான் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்கப்பா இதோ ஆண்டவரே உன் பாதப்படியில் அமர்ந்து 
ஜெபிக்கக்கூடிய இந்த நாளையும் இந்த நேரத்தையும் இந்த இமை பொழுதையும் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உண்மை வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் போற்றுகிறோம் புகழுகிறோம் ஆராதிக்கிறோம் மையப்படுத்துகிற ராஜா நீர் வல்லவரப்பா நல்லவரப்பா போது மாணவர் ராஜா உண்மையின்றி எங்களுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை ஆண்டவரே ஆம் தகப்பனே பாவிகளாக எங்களுடைய பாவங்களை குற்றங்களை மன்னிக்கிறவரே அப்பா நீர் வல்லவர் அப்பா தூய்யாவியார் துணையோடு எங்களை வாழ வழி செய்து கொண்டிருக்கிறீரே அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இதோ இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே ரோமர் பன்னிரெண்டு ரெண்டில் சொன்னது போல இந்த உலகத்தின் போக்கின்படி நீ ஒழுகாதீர்கள் மாறாக உங்கள் உள்ளம் புதுப்பிக்க பெற்று மாற்றம் அடைவதாக அப்போது கடவுளின் திருவுளம் எது என தேர்ந்து தெளிவீர்கள் எது நல்லது எது உகந்தது எது நிறைவானது என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெளிவும் தெளிவாக தெரியும் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க அப்பா ஆம் தகப்படே உங்கள் அன்பு கள்ளமற்றதா இருப்பதாக தீமையை வெறுத்து நன்மையை பற்றி கொள்ளுங்கள் உடன் பிறப்புகள் போன்ற ஒருவருக்கொரு உலகணிந்த அன்பு காட்டுங்கள் பிறர் உங்களை விட மதிப்புக்கு உரியவரென எண்ணுங்கள் விடாமுயற்சியோடும் ஆரம்பிக்க உள்ளத்தோடும் ஆண்டவருக்கு பணிபுரியுங்கள் எதிர்நோக்கி இருப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள் துன்பத்தில் தளராமனதுடன் இருங்கள் இறைவேண்டலில் இழைத்திருங்கள் வறுமையிற்று இறை மக்களோடு உங்களிடம் உள்ளதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் விருந்தோம்பலில் கருத்தாயிருங்கள் உங்கள் துன்புறுத்துவோருக்கு ஆசை கூறுங்கள் ஆம் சபிக்க வேண்டாம் மகிழ்வாரோடு மகிழுங்கள் அழுவாரோடு அழுங்கள் நீங்கள் ஒருமனத்தவராய் இருங்கள் உயர்வு மனப்பான்மை கொள்ளாமல் தாழ்நிலை உள்ளவர்களுக்கு நன்கு பழகுங்கள் நீங்கள் உங்களையே அறிவாள் என கருதி பெருமிதம் கொள்ள வேண்டாம் தீமைக்கு பதில் தீமை செய்யாதீர்கள் எல்லா மனிதரும் நலம் என கருதுவை பற்றி எண்ணுங்கள் ஏழுமானால் உங்களால் முடிந்தவற்றை எல்லோரிடம் அமைதியுடன் வாழுங்கள் அன்பார்ந்தவர்களை பழி வாங்காதீர்கள் அது கடவுள் சினத்திற்கு விட்டுவிடுங்கள் பழி வாங்குவதும் கைமாறு அளிப்பதும் உங்களுக்கு அல்ல ஆம் நீங்கள் யாராக பசியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் அவர்கள் தாகத்தோடு இருந்தால் அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுங்கள் இவ்வாறு செய்தால் நமக்கு எந்த ஒரு தீய சத்தியம் நாம் அணுக முடியாது தீமை உங்களை வெல்ல விடாதீர்கள் நன்மையால் தீமையை வெல்லுங்கள் அப்போது நீங்கள் என் மக்களாக இருப்பீர்கள் நான் உங்கள் கடவுளாய் இருப்பிறேன் என்கிறார் நம் ஆண்டவர் எதிர்நோக்கி தரும் கடவுள் நம்பிக்கையால் உண்டாகும் பெரு மகிழ்ச்சியாலும் அமைதியாலும் உங்களை நிரப்புவார் அமைதி தரும் கடவுள் சாத்தானை உங்கள் கால்நடையில் நசுக்கி போடுவார் நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அருள் நம்மோடு இருப்பதாக வலியை அல்ல நமக்கு தருவார் மனிதர் பேசு ஒவ்வொரு வீண் பார்த்தைக்கும் தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் உங்கள் வார்த்தைகளை கொண்டே நீங்கள் குற்றமற்றவர்களாய் கருதப்படுவீர்கள் கடவுளின் திருவிழம் எது நல்லது எது உகந்தது என நிறைவானது என்று நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஆம் தகப்படை இதோ இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே பிள்ளைகள் எவ்வளோ பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தாகத்தோடு பாதப்படையில் அமர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் நிறைவாக ஆசிர்வதிங்க ராஜா அப்படியே எண்ணங்கள் இயக்கங்கள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நீ மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறாப்பா இன்று என்ன நடக்குமோ நாளை என்ன நடக்குமோ என்று கவலையில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாருங்க ராஜா உண்மையின்றி உதவி செய்யவர்களுக்கு யாருப்பா இருக்கா அப்பா குடும்பங்களில் சமாதானத்திற்கான தடைகள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான தடைகள் உடைக்கப்பட்டு ஆண்டவரே பாவங்களும் பாவத்தினால் ஏற்பட்ட சாபங்களும் சாபத்தினால் ஏற்பட்ட நோய்களும் ஏசி மலமில நாமத்தினால் நீங்கட்ட ஆண்டவரே பிள்ளைகள் மனதில் இருக்கிற பாரங்கள் அழுத்தங்கள் பயங்கள் கண்ணீர்கள் கவலைகள் நீங்கட்ட ஆண்டவரே பிள்ளைகள் கடினப்பட்டு உழைக்கிற வருமானம் மருத்துவத்தில் செலவாதபடிக்கு பிள்ளைகளை நல்ல உள்ள உடல் சுகத்தோட கட்டளிடுங்க ராஜா இந்த நாள் முழுதும் முதல் பிரசனம் உன் பிள்ளைகள் முன் செல்வதாக ஆண்டவரே பிள்ளைகளுடைய போக்கிலும் மரத்திலும் நீர் உடனிருந்து காத்துக் கொள்ளுங்க ராஜா இந்த நாள் முழுதும் பிள்ளைகள் எடுக்கிற முயற்சிகள் பன்மடங்காக ஆண்டவரே பழங்களை கொண்டு வரட்ட ஆண்டவரே இந்த நாள் கூட ஆண்டவரே பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்கப்பா திருமண நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க ராஜா இன்னும் பிள்ளைகள் என்னென்னலாம் ஆண்டவரை மனதில் நினைத்து கவலைகளோடு இயக்கங்களோடு இது நிறைவேறுமா என்று ஆண்டவரை கண்ணீரோடு நோக்கி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் பதில் கொடுத்து எல்லா நன்மைக்காக சொல்லியும் ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற காலத்தில் நீ உயர்த்த போறக்கிருப்பைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இவை அனைத்தையும் ஏசுவின் நாம் தான் கேட்கிறேன் ஜி உள்ள பிதாவே அமேன்